அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஷனான் ஃபெனோ கோடிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு நோட்டு பென்னு கல்குலேட்டர் இது மூணு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ எங்கெல்லாம் கல்குலேஷன்ஸ் போடுறோமோ அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் கல்சியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதே ஆன்சர் கிடைக்குதுண்டு வாங்க சம்முக்குள்ளே போகலாம் ஸோ சம்மோட ஹெட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சோர்ஸ் மெசேஜஸ் ஆர் ப்ராபபிள் டு அப்பியர் அஸ் எம் ஒன் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் இது எல்லாமே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைண்டு கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஃபார் ஷனான் ஃபெனோ கோடிங் இன்னொன்று வந்து ஹஃப்மேன் கோடிங் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஷனான் ஃபெனோ கோடிங் மட்டும் பார்ப்போம் ஹஃப்மேன் கோடிங் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு உங்கள் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க மெசேஜஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கள எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் ஸோ இந்த மெசேஜஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் ஆஃப் டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டியில் எழுதிக்கிறணும் உங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அரேஞ்ச் தி மெசேஜஸ் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ நோட் பண்ணிட்டிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டிக்ரீஸிங் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இதில் பார்க்கும்போதே தெரியுது எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் ஸோ அது அந்த மாதிரி காலம் வைஸ் எழுதிக்கோங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் ப்ராபபிலிட்டி அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி இங்கே வந்து நம்ம ஆர்டர் படியே எழுதிட்டோம் சரிங்களா இந்த ஆர்டரே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ப்ராபபிலிட்டியில் தான் இருக்குது ஸோ இருக்கிறதுலே எது ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் தான் ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி அது வந்து எம் ஒன் மெசேஜா ஸோ அப்போ எம் ஒன் அதோடைய ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதே மாதிரி எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே வேல்யூ சரிங்களா அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம் டிக்ரீசிங் ப்ராபபிலிட்டி எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி எம் ஒன்று பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து எல்லாமே ஒரே வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ப்ராபபிலிட்டியை பாருங்கள் ஹையஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மித்த எல்லாமே வந்து என்னது டிக்ரீசிங் வேல்யூ இப்போ இதெல்லாம் ஒரே வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியுது ஸோ வேறு ஆல்டர்னேட் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிக்ரீசிங் வந்து இன்னும் கிளியராக இருக்கும் ஸோ அப்போ டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி படி உங்கள் மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பை டிஃபால்ட்டாகவே எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ்னு டிஃபால்ட்டாகவே டிக்ரீசிங் ஆர்டர்லேயே இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ப்ராபபிலிட்டியும் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட்டு அப்புறம் லோயஸ்ட்டு அப்புறம் அப்படியே அதே ஆர்டரில் அப்படியே கொண்டு வரணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் டிக்ரீசிங் ப்ராபபிலிட்டியில் உங்கள் மெசேஜஸ்ஸை எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு இதன் பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ இருக்குல்ல இதை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இதை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கிது உங்களுக்கு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ இதை பாயிண்ட் ஃபைவாக டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்குது இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து கிடைக்கும் இது மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது சரிங்களா மேலே வந்து இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவும் இது பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவும் கிடைக்குது ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து ஹையஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியான வேல்யூ சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோரு இது நாளே ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சாரி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை நியரஸ்ட்டாக தான் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா முடியாது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் ஃபோரு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கிடைக்கும் இது மூணு ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிடைக்கும் சரி வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எங்கிட்ட பாயிண்ட் ஃபோர் இதனாலே ஆட
இந்த செகண்ட் பார்ட் இருக்குல்ல இதுக்கு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம்னா அசைன் தி வேல்யூ ஆஃப் ஒன் 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 முடிஞ்சிருச்சா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டேஜ் டூன்னு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இங்கே ஒரு காலம் போட்டுக்கோங்க சரியா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்குல்ல ப்ராபபிலிட்டியில் இந்த பார்ட்டை ரெண்டு ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணோம் இருக்கிறதே வந்து என்னது ரெண்டு வேல்யூ தான் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதை ரெண்டு ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறதுனா என்னது ஸோ இது அப்பர் பார்ட்டு இது லோயர் பார்ட்டு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்டை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னாகும் அப்பர் பார்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் லோயர் பார்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைனு ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் ஆகிடும் ஸோ டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்பர் பார்ட் ஜீரோ லோயர் பார்ட் ஒன் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ லோயர்ஸ்ட்டு பார்ட் இருக்குல்ல பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறது ஒன்று இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அல்லது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் த்ரீ இது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க இது தனியாக இருக்கணும் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இல்லைனா இது ரெண்டாக கம்பைன் பண்ணணும் இது தனியாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிக்குவோம் கம்பைன் பண்ணிவிட்டா பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இப்படி ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் அப்பர் பார்ட்டுக்கு ஜீரோ ஜீரோ இது ஒன் சரியா ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது ரெண்டு பார்ட் தான் டிவைட் பண்ணணும் மோர் தேன் டூ பார்ட்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணிடக்கூடாது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியர் தானே அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வாங்க ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் த்ரீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை இங்கே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் எதை டிவைட் பண்ணணும் இந்த டூ நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இதை தான் நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டூ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்கிறதே ரெண்டு தான் அப்போ இங்கே நடுவில் ஒரு லைன் போட்டுருங்க போட்டுட்டு அப்பர் பார்ட்டு ஜீரோ லோயர் பார்ட்டு ஒன் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று ஸோ இப்போ அடுத்து எங்கேயாச்சும் டிவைட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குதா கிடையாது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போய்ட்டு இருக்கீங்கல்ல எப்போ உங்களால் டிவைட் பண்ண முடியாதோ அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா இல்லை ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஃபோர் போட்டு நீங்கள் டிவைட் பண்ணி எழுதணும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக டிவிஷன் வந்து நாட் பாசிபிள் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கோடு வேர்டு கோட் வேர்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க கோட் வேர்டுன்னு போட்டுட்டு இப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குல்ல இதோடைய கோட் வேர்டு என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ இதோடைய கோட் வேர்டு என்னென்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற நம்பர்ஸை அப்படியே எழுதிக்கணும் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது அந்த லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஜீரோ தான் வந்தினது எம் ஒன்னுடைய கோட் வேர்டு மெசேஜ் எம் ஒன்னுக்கான கோட் வேர்டு அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன்று அடுத்து எம் த்ரீ இந்த லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து எம் ஃபோரு இந்த லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் அடுத்து எம் ஃபைவ் இந்த லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னது எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ்க்கான கரஸ்பாண்டிங் கோட் வேர்ட்ஸ் ஷனான் ஃபனோ கோட் வேர்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ இது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து எழுதணும் அப்படி இல்லைனா இதை என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஆவரேஜ் கோட் வேர்டில் சாரி நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இது வந்து என்கேன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கோட் வேர்டில் எத்தனை பிட் இருக்குது ஒன் டூ இதில் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு என்கே இந்த டேபிள் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இதில் எதுவும் குழப்பம் இல்லை இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு
இதை இப்போ பார்க்கும்போது புரியும் நீங்கள் எக்ஸாமில் போய் எழுதினீங்கன்னா வராது அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு நோட்டு பென்னு கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறத நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நீயாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எக்ஸாமில் அப்படியே போட்டுவிட்டு ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் சரிங்களா ஸோ நோட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சம்மில் ஃபைண்டு கோடிங் எஃபிஷியன்சின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கோடிங் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஈட்டா பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் சாரி ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்ஸ் டிவைடட் பை என் பார் இதுதான் வந்து கோடிங் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா இப்போ ஹைட்ஸ்னால் என்ன என் பார்னால் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஹைட்ஸுங்கிறது வந்து என்னென்னா ஆவரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இல்லைனா என்ட்ரோபி சரியா ஸோ ஹைட்ஸுங்கிறது வந்து ஆவரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது என்ட்ரோபி இதை நோட்டில் எழுதிக்கோங்க ஸோ அப்போ ஹைட்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஹைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேசன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டு கேபிட்டல் எம் பிகே லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பிகே இதுதான் வந்து என்னது என்ட்ரோஃபிக்கான ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதி பார்த்து யாவுக்கு வச்சுக்கணும் இதில் எந்த மிஸ்டேக் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இப்போ ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதன் பிறகு என் பார் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஹைச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேலேருந்து எம் வரைக்கும் ஸோ நம்ம மெசேஜ் வந்து எதில் இருக்குது ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது சரியா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த எம்முங்கிறது வந்து என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் தான் ஸோ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந்து ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை அப்படி எழுதிக்கிற வேண்டியது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஒன் லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் ஒன் மெசேஜுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எழுதியிருக்கேங்க சரியா ஸோ எம் ஒன்னை பொறுத்த வரை ஃபஸ்ட்டு வந்து பி ஒன் வந்து என்னது ப்ராபபிலிட்டி ஒன் ஸோ மெசேஜ் ஒன்னுடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் என்ட்டு லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் அடுத்து என்னது செகண்ட் மெசேஜ் செகண்ட் மெசேஜுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் என்ட்டு லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அடுத்து மெசேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அடுத்து மெசேஜ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அடுத்து மெசேஜ் ஃபைவ் அதோடைய ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்கள் கால்குலேட்டரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு இப்போ நீங்கள் கால்குலேட்டர் எடுத்து லாக் ப்ராக்கெட்டில் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா அந்த ஆன்சரை நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கே எழுதக்கூடாது சரியா என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் வந்து என்னென்னா லாக் டு தி பேஸ் டென் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேல்சி எடுத்து லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர்னு போடுங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் நைன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா இதை எழுதிக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா லாக் டு தி பேஸ் டென் வேல்யூ நமக்கு லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கணும் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் தான் போட்டிருப்பீங்க ஆனால் கால்குலேட்டரில் என்ன எடுக்கும் அப்படின்னா லாக் டு தி பேஸ் டென்னு தான் எடுக்கும் ஸோ அப்போ லாக் டு தி பேஸ் டூ வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல கேல்சியில் லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் நைன் ஒரு இந்த வேல்யூ எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு டிவைட் பை லாக் டூ போடுங்க லாக் டூ போடுங்க லாக் டூ போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கிடைக்கும் சரியா ஸோ அப்போ கால்குலேட்டரில் என்ன போடணும் அப்படின்னா இதை உங்களுக்கு சைடில் எழுதுகிறேன் சரிங்களா லாகு ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டுட்டு லாகு டூ போடணும் சரி இது வந்து லாக் டு தி பேஸ் டென்னு ஸோ லாகு ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை லாக் டூ போடுங்க சரியா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸ்டெப் பை
அது பார்த்திங்கன்னா வேறு ஆன்சர் வந்துடும் இந்த ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப யோசித்து கரெக்டாக எழுத வேண்டிய ஸ்டெப்பு ஓகேவா இதில் யாவும் வச்சுக்கோங்க இதில் மிஸ்டேக் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எண்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் கால்குலேட்டரில் போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஆன்சரு லாக் ஒன் பை ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ டிவைடட் பை என்ன பண்ணணும் லாக் டூ போடணும் லாக் டூ போட்டிங்கன்னா ஓகேவா இது செகண்ட் மெசேஜுக்கு தேர்டு அதே தானே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் அடுத்து ஃபோர்த்து மெசேஜ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ டிவைடட் பை பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் அதாவது லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் இது லாக் டூ சரியா ப்ளஸ் ஸோ எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோரு இப்போ எம் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ டிவைடட் பை பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இதை இதுக்கப்புறம் கல் கல்குலேட்டரில் போட்டுடலாம்ல போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூக்கு என்ன பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு இதை கல்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இந்த வருதான்னு நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட்டு வருதான்னு பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து செகண்டு இதை போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ அடுத்து தேர்டு அதே தான் ஃபோர்த்து அடுத்து ஃபிஃப்த்து இப்போ இது டோட்டல் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சம்திங் வரும் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் பிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஆவரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் பிட்ஸ் பர் மெசேஜ் இதுதான் வந்து என்னது உங்களுடைய என்ட்ரோஃபி வேல்யூ புரிஞ்சுதா இப்போ அடுத்து ஆவரேஜ் கோட் வேர்டில் இருந்து என் பார் இப்போ ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஹைட்ஸ் பை என் பார் இருக்குது ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என் பார் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என் பாருங்கிறது வந்து என்னது ஆவரேஜ் கோட் வேர்ட் லென்த் ஸோ இதை என் பார்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா எல் பார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என் பார்க்கு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா சம்மேசன் ஆஃப் கே டூ ஒன் டூ எம் பிகே என்கே ஸோ பிகேங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி என்கேங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பெர் மெசேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து டூ ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ அடுத்து செகண்ட் மெசேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து டூ ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ தேர்ட் மெசேஜ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந் மெசேஜ் பிட்ஸ் வந்து த்ரீ சரியா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பெர் மெசேஜ் வந்து த்ரீ இதே மாதிரி ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இதை கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ பிட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என் பார் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ பிட்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஹைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க என் பாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா என்ன ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஹைட்ஸ் பை என் பார் ஸோ அப்போ ஹைட்ஸ் வந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னது டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் என் பார் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் த்ரீ வரும் ஸோ அதோடைய பெர்சன்டேஜ் கோடிங் எஃபிஷியன்சி பெர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஈட்டா எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு போட்டிங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இதிலே அடிஷ்னலாக கோடு ரிட்டன்டன்சின்னு கேட்பாங்க ஃபைண்டு கோடு ரிட்டன்டன்சி அதோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சில சம்மில் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒன் மைனஸ் ஈட்டா சரியா ஸோ அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் என்ன போடுவீங்க ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் சரியா இதை போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் சிக்ஸா கால்குலேட்டர் எடுத்து போடுங்க கல்சி எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்துருக்குதா ஸோ இது வந்து கோடு ரிட்டன்டன்சி இதை யாவும் வச்சுக்கோங்க கேட்டால் எழுதுங்க இல்லைனா நீங்கள் அன்னசரியாக அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சம புரியலை அப்படின்னா திரும்ப பாருங்கள் ஏன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆன சம் கால்குலேட்டர் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நோட்டில் எழுதி பாருங்கள் அப்போ மட்டும்தான் இந்த சம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் சரிங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்